ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா நீட் ப்ரிப்பரேஷன் நீட் எக்ஸாமுக்கு எந்த மாதிரி என்னுடைய ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும் எந்த மாதிரி சப்ஜெக்டில் எந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிக்கணும் இப்போ சப்போஸ் என்னுடைய இன்ஸ்டியூட்டு போய்ட்டு என்னால் படிக்க முடியல சார் எனக்கு அந்த அளவுக்கு செலவு பண்ண முடியல சார் அப்படின்னா செல்ஃப் ஸ்டடி நானே படிக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரியான புக்ஸை நான் ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீட் அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியணும் இல்லையா ஸோ நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் ஸோ இந்த நீட் எக்ஸாம் நம்ம எதுக்கு எழுதுகிறோம் அப்படின்னா ஒரு எம்பிபிஎஸ்ஸோ இல்லை பிடிஎஸ்ஸோ நான் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நீட் எக்ஸாமை நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதியே ஆகணும் இது கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தமா சார் அப்படின்னா இல்லை இது ப்ரைவேட் காலேஜுக்கும் இந்த நீட் எக்ஸாமை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதியே ஆகணும் ஸோ இந்த எக்ஸாமை யார் சார் கண்டக்ட் பண்ணுறா அப்படின்னா சென்ட்ரல் போர்டு ஆஃப் செகண்டரி எஜுகேஷன் அதாவது சிபிஎஸ்இ தான் இந்த எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ணுது சென்ட்ரல் போர்டு அப்போ சென்ட்ரல் போர்டு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு சென்ட்ரல் போர்டு சிலபஸ் தான் தேவைப்படுமா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு சென்ட்ரல் போர்டு சிலபஸ் தான் தேவைப்படும் சார் அப்போ நான் மெட்ரிகுலேஷன் படித்த மெட்ரிகுலேஷன் சிலபஸ் யூஸ் இல்லையா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த தாட்டை மட்டும் எடுத்துருங்க சென்ட்ரல் போர்டை விட நம்ம ஸ்டேட் போர்டில் இருக்கிற கண்டென்ட்டு டாபிக் ஆகட்டும் எல்லாமே ரொம்ப அதிகம் தான் அதில் விட இதில் டீப் இன்டு த கண்டென்ட் வந்து நமக்கு நிறையவே கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் ஏன் சார் நம்ம என்சிஆர்டி புக்கை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா நாம் இன்னவே சொன்ன மாதிரி இது சென்ட்ரல் போர்டு தான் இந்த எக்ஸாமை கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதனால் நம்ம என்சிஆர்டி புக்கை ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ இது தான் என்னுடைய சஜஷன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த நீட் எக்ஸாமில் எனக்கு எவ்வளோ கொஷின் சார் வரும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு வருது அப்போ ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ்க்கு நம்ம எவ்வளோ நேரம் சார் நம்ம ஒதுக்கணும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் ஸோ நூற்றி எண்பது கொஷின் நூற்றி எண்பது நிமிடங்கள் அப்போது ஒரு கொஷனுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் தான் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கணும் எனக்கு இதில் எந்த மாதிரியான சப்ஜெக்டை சார் கவர் ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜி அப்போ நூற்றி எண்பது கொஷனில் எப்படிலாம் சார் செக்ரிகேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் பாட்னியில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஜாலஜியில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஓவராலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து அட்ட அட்டன் பண்ணுற கொஷின் வந்து ஒன் எயிட்டி அப்போது ஒரு கொஷின் கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு நாலு மார்க்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அதில் ஒரு கொஷின் தப்பு அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போது ஓவராலாக நீங்கள் ஏழ் ஏழ்நூற்றி இருபது செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸுக்கு நீங்கள் அட்டன் பண்ண போகிற எக்ஸாமு இந்த நீட்டு இதில் நம்ம முன்னவே சொன்ன மாதிரி இது சென்ட்ரல் போர்டு கவர் பண்ணுறனால விச் மீன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறனால நீங்கள் என்சிஆர்டி புக்கை தான் மோஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ சொன்ன மாதிரி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் நைன்டி இல்லையா ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து கவர் பண்ணோம் அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் எப்படி சார் ஃபாலோ பண்ணணும் எந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா பயாலஜியை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ பயாலஜி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக மார்க் கெயின் பண்ணுற சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா அது பயாலஜி தான் எஸ்பெஷலி இன் நீட்டு ஏன் நான் பயாலஜியை சொல்கிறேன் அப்படின்னா பயாலஜியில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து தியரி பேஸ்டு மட்டும்தான் இருக்குது அப்போது இதில் நீங்கள் ப்ரிப்பரேஷன் பயாலஜியில் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து நீங்கள் நல்லா செம்மையாக நூற்றி மு அறுபது மார்க் எடுத்தாவே போதும் நீங்கள் நீட்டை கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்போது நீட்டுக்கு பயாலஜி வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு சோர்ஸு அப்போது இந்த பயாலஜின்னு எடுக்கும்போது டேரெக்டாகவே அறுபதுலேருந்து அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டேரெக்டாக இருக்கும் அது எப்படி சார் டேரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம பயாலஜி விச் மீன்ஸ் என்சிஆர்டி புக்கில் நீங்கள் படிக்கும்போது ஒரு சில வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஒரு சில லைன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஒரு சில ஆன்சர்ஸ்லாம் இருக்கும் கண்டிப்பாக அப்போது சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டேரெக்ட் கொஷின் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற இஸ் த அந்த மாதிரி வேர்டு லெட்டர் கூட மாறாமல் நமக்கு நீட் எக்ஸாமில் அப்படியே வரும் இது தான் டேரெக்ட் கொஷின் சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பயாலஜியில் நமக்கு டேரெக்டான கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்குது ஸோ நீட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பயாலஜியில் நீங்கள் ரொம்ப கிறிஸ்டல்
மிச்சம் இருக்கிற டென் பர்சன்டேஜ் மேபி அவுட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் மேபி ஜென்ரல் நாலேஜ் அப்படின்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஸோ அப்போ நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு என்சிஆர்டி புக்கிலேருந்து வரும்போது நீங்கள் பயாலஜியை ரொம்ப ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் நீட்டுக்கு சரியா ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் என்ன அப்படின்னா பயாலஜியில் வந்து நமக்கு நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி பாட்னியில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஜுவாலஜியில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஓவரால் வந்து நைன்டி கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்குது இந்த பயாலஜியில் நான் எந்த மாதிரியான டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கவர் பண்ணணும் சார் அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பயாலஜியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கவர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி ஸோ ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி பிளான்ட் ஃபிசியாலஜி ஜெனட்டிக்ஸ் ஸோ ஜெனட்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி பிளான்ட் ஃபிசியாலஜி ஜெனட்டிக்ஸ் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எக்காலஜி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் எக்காலஜி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக படித்து ஆகணும் செல் பயாலஜி அதுக்கப்புறம் மார்ஃபாலஜி அதுக்கப்புறம் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி ஸோ இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ் வந்து நீங்கள் பயாலஜியில் கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் படித்தே ஆகணும் ஸோ மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன் நல்லா கிளியராக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி பிளான்ட் ஃபிசியாலஜி ஜெனட்டிக்ஸ் எக்காலஜி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் ஜெனட்டிக்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொன்னது செல் பயாலஜி மார்ஃபாலஜி ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பேசிக்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி ஸோ பயாலஜியில் இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸை தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் கிளியராக படிச்சிருங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பயாலஜியில் லைன் பை லைன் படித்தா மட்டும்தான் முந்நூற்றி அறுபது மார்க்குக்கு முந்நூற்றி அறுபது மார்க் உங்களால் எடுக்க முடியும் பயாலஜியில் ஸோ பயாலஜி வந்து நீங்கள் டெய்லி டச் இருக்கணும் நீட் எக்ஸாமுக்கு வந்து பயாலஜி வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சப்ஜெக்ட் சரி பயாலஜி முடிஞ்சு போயிடுச்சு சார் ஸோ அடுத்தது நீங்கள் என்ன போகணும் அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி ஸோ பயாலஜி முடிச்சுட்ட பிறகு நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி போங்க ஸோ சைமல்டேனியஸாக நீங்கள் மூணு சப்ஜெக்ட் ப்ரிஃபர் பண்ணாலுமே சரி பயாலஜிக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வாங்க ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும் சார் எந்த மாதிரியான டாப்பிக்லேருந்து இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு ஆர்கானிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்ஆர்கானிக் அப்படின்னு இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி இந்த ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் இருந்து தான் நமக்கு ப்ராப்ளம் பேஸ்டு வந்து கண்டிப்பாக கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் இந்த ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து டுவெல் சாப்டர்ஸ் இருக்குது அந்த டுவெல் சாப்டர்ஸில் நம்ம ஒரு சாப்டரில் ஒரு கொஷின் எதிர்பார்த்தாலுமே ப்ராப்ளமில் டுவெல் சாப்டர்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு டுவெல் கொஷின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்துடும் அப்போது இந்த ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் அதாவது கெமிஸ்ட்ரியில் நமக்கு ப்ராப்ளமே வந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு வருது இதில் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிலேயே ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸும் வந்துருச்சு ஸோ அப்போது இந்த கெமிஸ்ட்ரி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் எஸ்பெஷலி ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப 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 ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் சார் இது மூணு தானா அப்படின்னா இருக்குது ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் இன்னமும் டாபிக்ஸ் நான் சொல்கிறேன் நல்லா கிளியராக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று வந்து ஆர்கானிக் ஸோ ஆர்கானிக்கில் இருக்கும் நிறைய அதுக்கப்புறம் இன்ஆர்கானிக் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஈக்குவல் லிபரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ ஈக்குவல் லிபரியம் தயவு செஞ்சு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் விச் மீன்ஸ் ஆ ஆல் ஓவர் இல்லையா ஸோ லெவன்த்தும் சரி டுவெல்த்தும் சரி ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் லெவன்த் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி புக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் நல்ல தரவாக இருந்தால் மட்டும்தான் டுவெல்த்தில் இருக்கிற ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அப்போ லெவன்த்தில் இருக்கிற ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி வந்து பேக் போன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ அப்போது டுவெல்த்து கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா லெவன்த் கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் கண்டிப்பாக தரவு பண்ணியே ஆகணும் ஸோ அப்போ இதில் என்ன மாதிரியான டாபிக்ஸ் இம்பார்ட்டன் சொல்லிட்டு நான் இப்போ தான் சொன்னேன் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க என்ன அப்படின்னா ஈக்குவல் லிபரியம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி தெர்மோ டைனமிக்ஸ் ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு ஸோ டுவெல்த் சைடு பார்த்தோம் அப்படின்னா
கெமிஸ்ட்ரி சரியா ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் தரவு பண்ணியே ஆகணும் லெட் மீ ரிமீட் ரிப்பீட் அகேன் ஈக்குவல் இப்ரியம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஆல்டிஹைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் மோல் கான்செப்ட்ஸ் பீரியாடிக் டேபிள் கெமிக்கல் பாண்டிங் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் இது எல்லாமே நீங்கள் தரவு பண்ணியே ஆகணும் இந்த டாபிக்ஸ் எதுவுமே நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபிசிக்ஸில் வந்து நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா அதே தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நமக்கு ஃபிசிக்ஸில் இருந்து வருது ஸோ வென் கம்பேர் டு லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சரியா ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி சார் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் டெய்லி ஒரு நாளைக்கு வந்து முப்பது கொஷின்ஸ் ஆச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆகணும் சால்வ் பண்ணி ஆகணும் இப்போ ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃபார்முலா மட்டும் படித்தா போதுமா சார் ஈஸியான ஃபார்முலா மட்டும் படித்தா போதுமா அப்படின்னா கிடையாது ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸில் ஈஸியாக மார்க் எடுக்க முடியும் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இல்லை நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸும் நமக்கு ப்ராப்ளம் தான் வரும் அப்படின்னு இல்லை ஸோ லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டென் கொஷின்ஸ் வந்து தியரி பேஸ்டில் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஃபிசிக்ஸில் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் பண்ணும்போது ப்ராக்டிஸ் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ என்சிஆர்டி புக்கு படிச்சுட்ட பிறகு நீங்கள் மெட்ரிகுலேஷன் புக்கு படிக்கிறது ரொம்ப 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 நல்லது ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு சில டாபிக்ஸ் சொல்கிறேன் அந்த டாபிக்ஸெலாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிசிக்ஸில் ஸோ என்ன மாதிரியான டாபிக்ஸ் அப்படின்னா கைனமேட்டிக்ஸ் ஒன்று வந்து கைனமேட்டிக்ஸ் இன்னொன்று வந்து லா ஆஃப் மோஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரொட்டேஷ்னல் மெக்கானிசம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சரியா ஸோ கைனமேட்டிக்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன்ஸ் ரொட்டேஷ்னல் மெக்கானிசம் அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஆப்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இது எதுவுமே நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா கைனமேட்டிக்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் ரொட்டேஷ்னல் மெக்கானிசம் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இது இது மட்டும் போதுமா அப்படின்னா போதும் ஸோ இதெல்லாம் நல்ல தரவு பண்ணிக்கோங்க ஸோ பயாலஜி பொறுத்த வரைக்குமே நீங்கள் ஒரு ஒரு லைனுமே வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் டெய்லி பயாலஜி வந்து டச்சில் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா பயாலஜி வந்து ஈஸியாக நீங்கள் மார்க் கெயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரி பேஸ்டு தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் போகிறீங்க அப்படின்னா நான் இன்ஸ்டியூட் போகல அப்படின்ற பர்சன்ஸும் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஸோ இன்ஸ்டியூட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு டவுட்டு கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த இன்ஸ்டியூட் ஸோ எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும்தான் இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டியூட் போயிட்ட பிறகு இன்ஸ்டியூட் போகிற எல்லாருமே கிளியர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ இன்ஸ்டியூட் அப்படின்றது எதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸ் படித்து எக்ஸ்ட்ரா டெஸ்ட் வைக்கிறதுக்கு தானே தவிர வேறு எந்த ஒரு இதுக்குமே இல்லை ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா டெஸ்ட்டு நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஸோ ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஆன்லைனில் எவ்வளவோ இருக்குது ஸோ மாடல் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எடுங்க ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர் எடுங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக மார்க் கெயின் கெயின் ஆகும் ஸோ இதில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய என்னெல்லாம் செய்யணும் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்லாம் நிறைய இருக்குது என்ன சார் நான் செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் படிக்கிறதுக்கான இடத்த கரெக்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள் இது மட்டும் போதுமா சார் அப்படின்னா இல்லை உங்களுடைய சரௌண்டிங்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க எப்போவுமே உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி உங்களை பாசிட்டிவிட்டி சொல்கிற மாதிரி இருக்கிற பர்சன்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி உங்கள் பக்கத்துலேயே வச்சுக்கோங்க இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் எடுங்க டெய்லி டெஸ்ட் எழுதுங்க டெய்லி ஒரு டாபிக் எடுங்க டெய்லி ஒரு டாப்பிக்கில் டெஸ்ட் எழுதுங்க நீங்களே கரெக்ஷன் பண்ணுங்க இல்லை ஆன்லைனில் ஆன்லைன் டெஸ்ட் எழுதுங்க எவ்வளவோ இருக்குது ஸோ ஸோ நமக்கு நிறைய இருக்குது ஸோ டெஸ்ட்டு நீங்கள் ரெகுலராக எழுத 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 மட்டும்தான் அந்த ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸில் ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து சாத்தியம் இல்லைனா நீங்கள் ஒரு கொஷினு ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண ஸ்பென்ட் பண்ண ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு போயிடும் ஸோ அத
ஸோ ரிவிஷன் பண்ண 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 தான் உங்களுக்கு அந்த டாபிக் வந்து ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி ஒரு டாபிக்கில் ஒரு விஷயத்தை படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டாப்பிக்கில் பல விஷயங்கள் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் அதிகமாக டெஸ்ட் எழுத 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 இந்த நீட்டு எக்ஸாம் எழுதும்போது நீங்கள் ஃப்ரீயாக எழுதலாம் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்ட்டு அது இருக்காது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் நீங்கள் ஃப்ரீயாக ஜாலியாக எழுதுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் அதுக்கப்புறம் கன்சிஸ்டன்சி ஹார்ட் ஒர்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் விடாமுயற்சி ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட் எழுதும் போது பல பேர் வந்து உன்னால் முடியலை அப்படின்ற மாதிரி நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க முதல்ல நீங்கள் பண்ணக்கூடாத விஷயம் என்ன அப்படின்னா நெகட்டிவ் பீப்புளை உங்கள்கிட்ட இருந்து தள்ளி வைங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் சோஷியல் மீடியா ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது தயவு செஞ்சு நிறுத்திடுங்க ஸோ கொஞ்ச நாள் தான் ஏன்னா உங்களுடைய லைஃப் மாறப்போகிற நேரம் இது மட்டும்தான் ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் என்சிஆர்டி புக்கு நிறைய பண்ணுங்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிசிக்ஸில் எக்ஸாம்பிளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிளர் சம்ம வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸாம்பிளர் சம்ம நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல தரவாக இருந்தே ஆகணும் அந்த எக்ஸாம்பிளர் சா சம்ஸ்னால் என்ன சார் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டாப்பிக்கில் ரொம்ப டீப் இன்டு த கண்டென்ட் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தான் அந்த எக்ஸாம்பிளர் சம்ம ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிளர் சம்ம நீங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல தரவாக இருந்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ இவ்வளோதான் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான புக்ஸ் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா அரிஹந்த் எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எம்டிஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்குது சார் சார் நான் செல்ஃப் ஸ்டடியில் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதே அரிஹந்தில் டிசி பாண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்குது ஸோ அந்த புக்கை நீங்கள் கரெக்டாக ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் நீட் எக்ஸாம் ஸோ உங்களால் முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை உங்களுக்குள்ளே முதல்ல எடுத்துகிட்டு வாங்க உங்களை சுற்றி பாசிட்டிவ் பீப்புளை வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் டாக்டர் ஆக என்னுடைய பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஸோ டாக்டர் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப 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 பெரிய விஷயம் ஏன்னா டூ டூ டு ஃபோர் வீக்ஸ் முன்னாடி வந்து ஒரு என் எங்கள் அப்பாவோட உயிரை காப்பாற்றினதே ஒரு டாக்டர் தான் ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு பெரிய டாக்டராக வர்றதுக்கு என்னுடைய பெரிய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்